హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐఏఎస్ ఏపీఎస్సి టీఎస్పీ సెక్టర్స్ ఇంతకుముందు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడిగాను మీలో ఎంతమందికి ఎకానమీ అంటే భయం అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎకానమీ అంటే భయం అని ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఒక స్ట్రాటజీ ప్రకారం మీకు బ్యాక్ టు బేసిక్స్ లెవెల్ వన్ అది ఏపీఎస్సి ప్రీవియస్ పేపర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఒక కంటెంట్ అయితే మీకు డెలివర్ చేశాను అండ్ ఆ తర్వాత ఎకనమిక్ టైమ్స్ న్యూస్ పేపర్ అనేది నేను రికమెండ్ చేశాను అండ్ దాని నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అండ్ ఏ ప్యాటర్న్ వస్తున్నాయి అండ్ ఎలా లింక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ టర్మ్స్ అని లెవెల్ వన్ లో నువ్వు ఎలా అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు చూపించాను అండ్ ఆ తర్వాత మీకు మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ అయితే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు ఎకానమీ అంటే స్కోరింగ్ పేపర్ అని నమ్ముతున్నారా అలాగే ఎకానమీ అంటే మీకు భయం తగ్గిందా అంటే ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎస్ అని ఇచ్చారు ఓకే సో ఇది నేను మీ దగ్గర కోరుకుంటుంది ఎందుకంటే ఎకానమీ అంటే ఫస్ట్ మీకు భయం పోవాలి అండ్ అది స్కోరింగ్ ఏరియా కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అది స్ట్రాటజీ అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ ఇదే స్టడీస్ చాలా వరకు ఇంత ముందు గైడెన్స్ బ్యాచ్ కూడా ఇచ్చాం అండ్ అఫ్ కోర్స్ కొన్ని ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్స్ అయితే వచ్చినాయి అండ్ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూలో ఫార్టీన్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఫని గారికి అలాగే అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్లో కూడా థర్టీత్ ర్యాంక్ హేమంత్ గారు రావడం జరిగింది అలాగే ఎయిటీఎక్స్ ర్యాంక్ ప్రణీత్ కృష్ణ గారు రావడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా కొన్ని టెస్ట్ మనీస్ మీరు చూడొచ్చు అండ్ గైడెన్స్ బ్యాచ్ తరొక ఇంటెన్సిటీ ఏ విధంగా ఉంది అనేది కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం లెవెల్ టూలోకి వెళ్ళాలి ఎందుకు లెవెల్ టూ అంటే ఎన్సీఆర్టి ఎకానమీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు థర్టీన్త్ ఎకనమిక్ టైమ్స్ న్యూస్ పేపర్ చూసుకుంటే మే థర్టీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ అక్కడ మీకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఏరియాస్ అన్ని కూడా అక్కడ మీకు ఆ న్యూస్ పేపర్లో చాలా క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ చాలా దాంట్లో ఆ టెక్నికాలిటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మీకు స్టార్టింగ్ లోనే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది స్టార్టింగ్ పేజ్ లో సో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది మీకు ఆ బేసిక్ ఫండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మీకు ఎన్సీఆర్టి ఎకానమీలోనే ఉంటుంది అనమాట సో క్లాస్ టైమ్ లోనే మీకు ఉంటుంది ఓకే సో ఇలాగా మీకు దాంట్లో కొన్ని కీ ఏరియాస్ ఉన్నాయి లైక్ డిమాండ్ అనే ఒక టర్మ్ అయితే వాడారు సో ఫైవ్ పిల్లర్స్ లో మీకు ఆ ఫిఫ్త్ పిల్లర్ అనేది కూడా డిమాండ్ అనే వాడారు అనమాట సో ఆ డిమాండ్ సంబంధించిన బేసిక్ ఫండ్ అంతా కూడా మీరు ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే వాటి నుంచి మీరు డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్లీ మీకు కనీసం వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ లో సో ఆ బేసిక్ ఫండ్ అంతా కూడా మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి ఓకే కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా చాలా క్లియర్ కట్ గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అవుతుంది మెయిన్ గా మీరు చూసుకుంటే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా బేసిక్స్ నుంచి ఎక్కువ వస్తున్నాయి లైక్ సెవెంటీ టూ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీకు బేసిక్స్ నుంచి వస్తున్నాయి అండ్ ఇంకోటి ఎన్సీఆర్టీ ఎకానమీ చదవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు ఏబిపిఎస్సి ఒకసారి మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లైక్ దగ్గర మీకు స్టేట్ డివైడ్ అయిన తర్వాత అన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఒకసారి చూడండి మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎన్సీఆర్టి ఎకానమీ బుక్స్ నుంచి డైరెక్ట్ గా వచ్చేసినాయి సో ఎక్కడ కూడా మిస్ అవ్వకుండా సేమ్ అదే లైన్ ని తీసుకుని క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ కింద మార్చి మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇలాగ ఎన్సీఆర్టి ఎకానమీ నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే కాబట్టి ఇది కూడా మీకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అండ్ ఒక పక్క మీకు బేసిక్స్ అనేది కవర్ అవుతాయి అండ్ ఒక పక్క వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి మీకు అది డబుల్ అడ్వాంటేజ్ కింద అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ మీకు ఏంటంటే న్యూస్ పేపర్ చదవడం కూడా ఈజీ అవుతుంది అలాగే బడ్జెట్ టెక్నిక్ సర్వే గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్స్ ఏదైనా సరే మీకు చదివేటప్పుడు మీకు చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది లెవెల్ వన్ అండ్ లెవెల్ టూ ఫినిష్ చేశాక ఓకే అండ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎన్సీఆర్టి క్లాస్ నైన్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేయాలి క్లాస్ నైన్ నుంచి క్లాస్ ట్వెల్వ్ ఓకే సో క్లాస్ ట్వెల్వ్ మ్యాక్రో ఎకనమిక్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని నుంచి ఆ పర్టికులర్ బుక్ నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే పడ్డాయి ఏబిబిఎస్ ఎగ్జామ్స్ లో కాబట్టి క్లాస్ ట్వెల్వ్ మ్యాక్రో ఎకనమిక్స్ అయితే కంపల్సరీ మీకు చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఓకే అయితే ఇప్పుడు నేను క్లాస్ నైన్ నుంచి క్లాస్ ట్వెల్వ్ అయితే మీకు షేర్ చేస్తున్నా ఎన్సీఆర్టి ఎకానమీ ఇది మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రతి చాప్టర్ చూసుకుంటే క్లాస్ నైన్ నుంచి క్లాస్ ట్వెల్వ్ అరౌండ్ మీకు ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ ఫార్టీ పేజెస్ మధ్యలో ఉంది ఓకే కొంచెం అక్కడక్కడ తీసేస్తే కూడా ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ పేజెస్ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ పేజెస్ ను మీరు కంపల్సరీ చదవా
చాలా పార్టీషన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి చూసుకుంటే ఆన్ బేస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఆన్ బేస్ ఆఫ్ వర్క్ కండిషన్ ఆన్ బేస్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ ఓనర్షిప్ సో దీంట్లో మళ్ళీ ఏం వస్తాయి యాక్టివిటీ కింద ఏం వస్తాయి అంటే ప్రైమరీ సెక్టర్ సెకండరీ సెక్టర్ టేషియర్ సెక్టర్ క్వార్టర్ యాక్టివిటీస్ క్వాయింట్ యాక్టివిటీస్ అలాగే వర్క్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుంటే ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అలాగే ఎస్ఎస్ ఓనర్షిప్ బేస్ చేసుకుంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ సో వీటి అన్నిటికి సంబంధించిన బేసిక్ లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే మీకు ఉండాలి అండ్ దీని నుంచి కూడా మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే కూడా వచ్చాయి ఏబీపీఎస్ ఎగ్జామ్స్ లో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రైమరీ సెక్టర్ లో ఏం ఉంటాయని కూడా డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది ఇంతకుముందు ఏపీపీఎస్ ఎగ్జామ్స్ లో కాబట్టి ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఒకసారి రిఫర్ చేసుకోండి కాబట్టి ప్రైమరీ సెక్టర్ లో ఏమి ఉంటాయి సెకండరీ సెక్టర్ లో ఏమి ఉంటాయి టేషనరీ సెక్టర్ లో ఏమి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసుకోవాలి అలాగే మీకు వీటి తాలూకా డిఫరెన్స్ అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఈ పట్ల టేబుల్ అనేది కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఈ క్వార్టర్నరీ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి అలాగే ఈ క్వాయింటరీ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనకి ఎన్సీఆర్టి అకాడమీ అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇందాక వరకు మీకు చూపించినంత కూడా దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ రో కూడా మనం చెక్ చేసుకున్న క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సిన ఉన్నాయి అండ్ లింక్ చేసుకోవాల్సిన కూడా చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది కూడా మీకు ఒక ఇన్పుట్ కింద చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకేంటంటే ఈ ప్రొడక్షన్ సో చాలా సార్లు మీకు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ లో కూడా చూసుకుంటే మనకి ఈ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎలాంటి టర్మ్స్ అన్ని కూడా వచ్చినాయి సో ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి సో బేసిక్ లెవెల్ గా ఏంటంటే ఈ టర్మ్స్ అన్ని కూడా ఐడియా ఉండాలి అండ్ దీంట్లో ఏంటి ఉంటాయి అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ అంటే మీకు ఏం విషయం ఇక్కడ ర్యాండ్ డ్రైవర్ ఫిజికల్ క్యాపిటల్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ సో ఇవన్నీ ఏంటి అసలు ఈ పదవ తరగతి అర్థం ఏంటో కూడా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి ఫిజికల్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి బిగినర్ అయితే నెక్స్ట్ ఏంటి ఇందాక మీకు చూపించినప్పుడు ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అని కూడా మీకు చూపించాను సో వీటి మధ్య ఏంటి ఉన్నాయి డిఫరెన్స్ అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి అండ్ వీటి నుంచి కూడా క్వశ్చన్ అయితే రావడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి ఏంటి బేసిక్ లెవెల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ క్రాపింగ్ ఈల్డ్ అలాగే హై ఈల్డ్ వెరైటీస్ సీడ్స్ వీటన్నిటి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి అలాగే మోడర్న్ ఫార్మింగ్ మెథడ్స్ కూడా ఏ ఉన్నాయి అండ్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ అంటే ఏంటి సో ఇదేంటే కొంచెం మనకి వేరే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అందుకని ఇది కూడా మీకు క్లియర్ గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాకపోయినా వేరే ఫార్మాట్ లో కూడా క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా మీరు చూసుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ అంటే ఏంటి ఇవి మాత్రమే మీకు కీ ఏరియాస్ ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో సో అంతే తప్ప మనకి ఏంటంటే ఆ చాప్టర్ మొత్తం చదవడానికి మీకు కొంత టైం అయితే పడుతుంది కానీ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొడక్షన్ అలాగే ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ దొరక డిఫరెన్సెస్ ఆ తర్వాత ఈ టర్మ్స్ అనమాట మల్టిపుల్ క్రాపింగ్ అంటే ఏంటి ఈల్డ్ అంటే ఏంటి హై ఈల్డ్ వెరైటీ సీట్స్ అంటే ఏంటి అవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి అలాగే మోడర్న్ మోడర్న్ ఫార్మింగ్ మెథడ్స్ కింద ఏం వస్తాయి అండ్ దీంట్లో ఏమున్నాయి లింక్స్ అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ఫైనలీ ల్యాక్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ అంటే ఏంటో కూడా తెలుసుకోవాలి జస్ట్ ఇంతే మనకి కావాల్సింది ఓన్లీ బేసిక్స్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ప్రిపేర్ అవడం సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్లాస్ అండ్ చాప్టర్ టూ లో చూసుకుంటే పీపుల్ యాజ్ ఎ రిసోర్స్ ఇదంతా కూడా మీకు హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది సో హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి అలాగే హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏం తెలుసుకోవాలి అలాగే పీపుల్ యాజ్ రిసోర్స్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్ ఆ తర్వాత ప్రొడక్ట్ ఎసెప్ట్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ సో దీంట్లో ఏం ఉంటాయి అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటే ఈ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ సో మనం చాలా సార్లు మీరు చూస్తుంటారు ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ అంటారు ఓకే సో దాంట్లో ఏమి ఉంటాయి అసలు సో మార్కెట్ యాక్టివిటీస్ కింద ఏమి వస్తాయి అలాగే నాన్ మార్కెట్ యాక్టివిటీస్ కింద ఏమి ఉంటాయి అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంకోటి మనకి డెమోగ్రఫీ అనే ఒక పిల్లర్ కింద మనకి మెన్షన్ చేశారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ లో అది ఫోర్త్ పిల్లర్ ఓకే కాబట్టి డెమోగ్రఫీ
కొన్ని పార్టీషన్స్ ఉంటాయి లైక్ సీజన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలాగే డిస్కషన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సో దీని నుంచి కూడా మీకు చాలా డీటెయిల్ గా మీకు లెవెల్ వన్ లో మీకు ఇచ్చేసాను బ్యాక్ టు బేసిక్స్ ఏపీఎస్సి ప్రీవియస్ పర్సన్ బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అయితే చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అడిగారు ఈ వర్క్ ఫోర్స్ పాపులేషన్ అంటే ఏంటి అనేది ఓకే అలాగే డిస్కషన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏంటి ఈ రెండింటి నుంచి కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అయితే వస్తాయి కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో కరెంట్ సినారియో కూడా వీరి తరగా ఇండియన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కాబట్టి వీటి నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అయితే రావడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ మనకి చాప్టర్ త్రీ ఏముందంటే పోవర్టీ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ సో ఇక్కడ పోవర్టీ లైన్ పోవర్టీ లైన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అండ్ పర్టికులర్ గా ఈ పాయింట్ గురించి నేను చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇది చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చాలా రిపీటెడ్ గా వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ అయితే మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటి నుంచి కూడా క్వశ్చన్ అయితే రావడానికి డైరెక్ట్ గా అవకాశం ఉంది ఓకే ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే అండి అలాగే ఇండికేటర్స్ అంటే అండి వరల్డ్ నెంబర్ అంటే అండి వరల్డ్ నెంబర్ గ్రూప్స్ అంటే అండి ఇది మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వరల్డ్ నెంబర్ గ్రూప్స్ కింద ఎవరిని ట్రీట్ చేస్తారు అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన పోవర్టీ లైన్ తో పాటు ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ పోవర్టీ లైన్ సో దీని మీద కూడా బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ అయితే రావడానికి అవకాశం ఉంది సో కరెంట్ ఇంటర్నేషనల్ పోవర్టీ లైన్ లో ఎంత అనేది కూడా అడగచ్చు ఓకే కాబట్టి నంబర్ గేమ్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది ఏపీఎస్సి కాబట్టి ఇలాంటి పాయింట్ ఆఫ్ లో కూడా మీకు క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది సో అలాగే కాల్స్ ఆఫ్ పోవర్టీ అంటే ఏంటి జస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ లో మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాప్టర్ ఫోర్ మనకి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇండియా సో దీని నుంచి కూడా ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ నుంచి మన రీసెంట్ గా కండక్ట్ చేసిన యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ లో ఈ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీద బేస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్ అయితే వచ్చింది సో అది కూడా ఇండైరెక్ట్లీ ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ నుంచి పిక్ చేసింది యూపీఎస్సి కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటో మీరు కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి అలాగే ఈ ఫెమైన్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి కూడా స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ అంటే ఎగ్జామ్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని చాలా సార్ క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ అలాగే మోస్ట్ ఫుడ్ ఇన్సెక్యూర్ పీపుల్ అంటే ఏంటి అనేది ఈ టర్మ్ అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి అలాగే హంగర్ అంటే ఏంటి క్రానిక్ హంగర్ అంటే ఏంటి సీజనల్ హంగర్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏంటి ప్రతిక అనే మాటల్స్ అయితే బఫర్ స్టాక్ గురించి ఎందుకంటే వీటి నుంచి బేస్ చేసుకున్న ఇంతకుముందు స్టాఫ్ సర్వీసింగ్ కమిషన్ లో క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరిగింది ఓకే కాబట్టి ఈ ఏరియా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట అండ్ వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏంటి ఫైవ్ ప్రైస్ షాప్స్ ఇంతకుముందు ఏపీఎస్సి గతంలో అడిగిన క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఫైవ్ ప్రైస్ షాప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని డైరెక్ట్ గా అడిగేస్తున్నాడు ఆ నంబర్ బేస్ క్వశ్చన్ అది ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అయితే చాలా సార్లు మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఏపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసిన దాంట్లో మనకి కన్ఫ్యూషన్ ఉంది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకి ఈ ఫేర్ ప్రైస్ షాప్స్ అనేది జస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ లో తెలుసుకోండి నెక్స్ట్ ఈ రాష్ట్రింగ్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియా అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీకు మెయిన్స్ లో రాసినప్పుడు కూడా గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ లో కానీ రాసినప్పుడు కూడా మీకు ఇది హెల్ప్ అవుతుంది ఎక్కడ దగ్గర ఫోర్ పాయింట్స్ కింద తీసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ అంతా కూడా సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా కొన్ని ఫోర్ పాయింట్స్ అయితే దీంట్లో పికప్ చేసి మీరు అక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఆన్సర్స్ లో ఓకే సో ఎక్కువ కూడా పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ లాంటి నుంచి కూడా క్వశ్చన్ అయితే రావడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సబ్సిడీ అని మనం చదువుతా ఉన్నా సో సబ్సిడీ ఏంటి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి అండ్ మేబీ సబ్సిడీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా మీకు గైడెన్స్ వీడియోస్ లో నెక్స్ట్ అదే వీడియో అనమాట సబ్సిడీస్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అనేది మీకు చెప్తాను అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది సబ్సిడీస్ అంటే ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ మెయింటెన్స్ కాల్స్ ఆఫ్ ప్రొక్యూరింగ్ ఫుడ్ ట్రైన్స్ ఈ టర్మ్స్ అన్ని కూడా మీకు తెలియాలి ఎందుకంటే మొన్న రీసెంట్ గా జరిగిన సివిల్ సర్వీస్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ మీకు క్లాస్ టెన్ చాప్టర్ వన్ డెవలప్మెంట్ అనమాట సో దీంట్లో మీకు కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి ఇ
ఎందుకంటే మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి యూపీఎస్సీ లో ప్రతిసారి కూడా హై ప్రయారిటీ ఏరియా కింద కన్సిడర్ చేస్తారు అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో మీకు బేసిక్ లెవెల్ ఇది సరిపోతుంది అయితే ఇక్కడ మీకు తెలుసుకోవాల్సింది అంటే కొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి డబుల్ కాన్సిడెన్స్ ఆఫ్ అమౌంట్స్ అని అలాగే బాటర్ సిస్టమ్ అని ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిసిందే జస్ట్ మీకు అర్థం అవడానికి మీకు ఇక్కడ కొన్ని ఎన్సీఆర్టీ అయితే అక్కడ ఇచ్చారో సేమ్ వాటిని ఇక్కడ తీసుకొని మీకు రిలేట్ చేశాను సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకైతే కరెన్సీ కరెన్సీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా కరెన్సీ అనే పర్టికులర్ కీవర్డ్ నుంచి కొన్ని కుప్పల క్వశ్చన్ అయితే వచ్చినాయి ఏబీపీఎస్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇవన్నీ కూడా అగైన్ మీకు గైడెన్స్ వీడియోస్ మీకు చెప్తాను కరెన్సీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా సో దీని నుంచి కూడా అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఈ పర్టికులర్ కీవర్డ్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ అయితే రావడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ డిపాజిట్ బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ అయితే మీరు కంపల్సరీ ప్రతిదీ కూడా లైన్ టు లైన్ చదవాల్సిన అవసరం అవుతుంది ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ నుంచి నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చినాయి యూపీఎస్సీ సెబ్ తెలుసు అలాగే ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ లో కాబట్టి ఇదొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా కింద మీరు తెలుసుకోవాలి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ లో కూడా ఈ క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అనేది చాలా వరకు మనకి టర్మ్స్ అనేవి తగినాయి ఓకే సో ఆ క్రెడిట్ మీద ఎక్కువ కూడా ఫోకస్ చేసింది ఈ ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోస్ ప్యాకేజ్ అంతా కూడా ఓకే సో అది రిలేటెడ్ టు ఎన్బిఎఫ్సీస్ కావచ్చు బ్యాంక్స్ కావచ్చు మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్యూరెన్స్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా మీకు ఈ కొన్ని టర్మ్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో దాంట్లో మీకు కొలాటర్ అనేది కూడా మీకు దొరుకుతుంది సో దాని తర్వాత ఫండ్ అంతా కూడా మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ మీకు చాప్టర్ ఫోర్ గ్లోబలైజేషన్ ఇండియన్ ఎకానమీ సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అయితే ఎంత ఏపీఎస్ ఎగ్జామ్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తాయి సో మెయిన్ గా పర్టికులర్ చెప్పాలంటే ఫారెన్ ట్రేడ్ ట్రేడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ అండ్ దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ వచ్చినాయి ఓకే అండ్ మనకి ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ అనేది మనకి ఫుల్ ఫ్లెక్స్ గా మనం నెక్స్ట్ పార్ట్ త్రీ లో మనం తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాప్టర్ వన్ ఇది క్లాస్ లెవెన్ మీరు ప్రతిది కూడా లైన్ టు లైన్ చదవాలి ఓకే కొన్ని చాప్టర్స్ అనమాట స్పెషలీ ఈ ఫస్ట్ ఫోర్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా లైన్ టు లైన్ చదవాల్సిన అవసరం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఓకే స్పెషల్ ఎవరైతే గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు మాత్రం కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే బేసిక్ లెవెల్ లో కనుక మీరు గ్రూప్ వన్ స్టార్ట్ చేసే ప్రిపరేషన్ ఈ పర్టికులర్ బుక్ అయితే కంపల్సరీ మీరు చదవాలి ప్రతిది కూడా లైన్ టు లైన్ చదవాలి ఓకే అందుకనే కొంచెం డీటెయిల్ గా వెళ్ళడం జరిగింది క్లాస్ లెవెన్ అయితే ఓకే సో ఇక్కడ చాప్టర్ వన్ తీసుకుంటే ఇండియన్ ఎకానమీ ఆన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి బీకేఆర్ బీరో ఇది ఈ పర్టికులర్ థింగ్ నుంచే మీకు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఓకే అలాగే ఈ మైండ్ మ్యాప్స్ అనేవి మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఎందుకంటే మీకు మెయిన్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఇవన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి కొంత ప్రాపర్ ఇన్పుట్స్ కింద తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చి మన ఎకానమీలో అనేది మీరు కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి అందుకు కొంచెం కీవర్డ్ బేస్ తో మీకు మైండ్ మ్యాప్స్ కింద మీకు ఇచ్చాను ఓకే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి సో అలాగే దీంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఛాలెంజెస్ కింద ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ప్రతిది కూడా మీరు చాలా డీటెయిల్ గా చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఎందుకంటే ఎకానమీ తాలూకా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా అంటే ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చినాయి పర్టికులర్ గా అనేది మనకి ఈ ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్ లెవెన్ బుక్ లో ఉంటుంది అనమాట సో అందుకు కొంచెం డీటెయిల్ గా వెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాప్టర్ టూ లో కూడా అంతే ఇండియన్ ఎకానమీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ ఓకే ఇక్కడ మెయిన్ గా ఇక్కడ ప్లానింగ్ మీద మీకు చాలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ కొంచెం డీటెయిల్ గా ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేశాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ స్కిప్ చేయకూడదు కాబట్టి ఫండ్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ సో బేసిక్ లెవెల్ అన్ని కూడా కవర్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తే మీకు ప్రాబ్లం అవ్వకూడదు అని చెప్పి చాలా డీటెయిల్ గా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి మోడీ గారు మొన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ మనం చూసాం కదా ట్వంటీ ల్యాక్ క్రాస్ ఫైనాన్షియల్ ప్యాకేజ్ అంతా కూడా సో దాంట్లో ఇక్కడ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువ సార్ వాడారు అనమాట ఓకే ఆ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఇక్కడ నుంచి మన
సో వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చాయి అండ్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఫోర్ అంటే పోవర్టీ పోవర్టీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అండ్ వీటి నుంచి కూడా ఏపీపీఎస్ ఎగ్జామ్స్ లో మనకి క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరిగింది కాబట్టి మెయిన్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి లైక్ క్రానిక్ పూర్ ట్రాన్సెన్ పూర్ అలాగే ఈ సెన్ ఇండెక్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అలాగే హెడ్ కౌంట్ రేషియో అబ్సిడ్ పోవర్టీ ఇవన్నీ కూడా చాలా టెక్నికల్ టర్మ్స్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మరి చాప్టర్ ఫైవ్ లో మనకి హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ఎంత ముందు మనం బేసిక్స్ చూసాం కదా సో దానికి ఏంటంటే ఇది అడ్వాన్స్ లెవెల్ లో ఉంటుంది సో అందుకే స్టెప్ బై స్టెప్ మనం వెళ్ళాలి కాబట్టి హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అనేది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఓకే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు చదవాల్సిన అవసరం అవుతుంది నెక్స్ట్ చాప్టర్ సిక్స్ అనేది రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఎంత ముందు చూసుకుంటే మనకి ఎస్ఎస్ నుంచి కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చాయి కాబట్టి బేసిక్ లెవెల్ లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఏరియాస్ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది అనుకోండి నాబార్డ్ అనేది నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లో సెటప్ అయింది ఇది పట్ల క్వశ్చన్ అనేది మనం డైరెక్ట్ గా మనకి ఏపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ లో కనిపిస్తుంది అలాగే ఎస్ఎస్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరిగింది అండ్ ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్రోత్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అదర్ ఇష్యూస్ ఓకే సో వీటి మీద కూడా మీరు వర్క్అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం అవుతుంది అండ్ మెయిన్ గా మనకి చూడండి ఈ జాబ్ లెస్ గ్రోత్ ఆ డికేడ్ అనేది పట్టుకు అడిగారు అంటే మనకి ఏంటంటే జాబ్ లెస్ గ్రోత్ అనేది స్టార్టింగ్ పార్ట్ కనిపించినా సరే ఏ డికేడ్ లో మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ డికేడ్ ఆఫ్ జాబ్ లెస్ గ్రోత్ అని అన్నారు అనేది కూడా మనకి ఏపీఎస్సి ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ అయితే వచ్చింది కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ లో మీరు తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇది కూడా ఒక పిల్లర్ మనకి ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ వింటే మనకి ఈ సెకండ్ పిల్లర్ అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని చెప్పడం జరిగింది ఓకే కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ లో మనకి ఏవైతే మనకి బేసిక్ లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే మనకి న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు ఈజీ అయిపోతుంది సో అసలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఏంటి అనేది కూడా మీకు చాలా క్లియర్ గా మీకు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ లో మీకు క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి వీటి మీద మీరు వర్క్అవుట్ చేయండి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఎన్రోల్మెంట్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇది కూడా మనకి ఏపీఎస్సి సిలబస్ లోనే ఒక పర్టికులర్ లైన్ అయితే కూడా ఉంది ఏంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సో దాని తర్వాత ఫండ్ కొంతవరకు అంటే ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫండ్ అనేది ఇక్కడ మీకు దొరుకుతుంది ఓకే సో వీటి నుంచి కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చాయి ఇంతకు చిక్కో మూవ్మెంట్ అలాగే ఎపిక్ మూవ్మెంట్ వీటి నుంచి కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి క్లాస్ ట్వెల్వ్ చాప్టర్ వన్ ఇంట్రొడక్టరీ మ్యాక్రో ఎక్నిక్స్ సో ఈ క్లాస్ ట్వెల్వ్ అయితే మీరు కంపల్సరీ చదవాలి అండ్ ఎన్నిసార్లు రివైజ్ చేసినా పర్లేదు ఎందుకంటే వీటి నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఏపీఎస్ ఎగ్జామ్స్ లో ఓకే ఎందుకంటే ఈ యాడమ్ స్మిత్ గా కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరిగింది అందుకు మీకు ప్రతిది కూడా మీకు ఎందుకు పర్టికులర్గా స్ట్రెస్ చేస్తున్నా అంటే వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కింగ్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చినాయి అండ్ ఈసారి కంపల్సరీ గా మనకి ఈ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ గ్రేట్ డిప్రెషన్ మీద క్వశ్చన్ అయితే రావడానికి కంపల్సరీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో మాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ గ్రేట్ డిప్రెషన్ మీద మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రావడానికి ఓకే కాబట్టి ఇది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి ఈ ఫోర్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎందుకంటే ఈ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి మనకి ఎక్టివి టైమ్స్ న్యూస్ పేపర్ లో స్టార్టింగ్ లోనే ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ లో భాగంగా అక్కడైతే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే కాబట్టి వీటి గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అవుతుంది అందుకే మీకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ క్లాస్ టూ లో మనకి చాప్టర్ టూ నేషనల్ ఇన్కమ్ అకౌంటింగ్ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఎందుకంటే వీటి నుంచి కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఈ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట స్పెషల్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ నుంచి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరిగింది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ అనేది మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ కొంచెం ఈ ఫార్ములా బేస్ కూడా అడుగుతున్నారు అండ్ ఇవి కూడా చూసుకోండి అందుకే మీకు ఇంక్లూడ్ చేసి ఇచ్చాను అనమాట ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా నేషనల్ ఇన్కమ్ అకౌంటింగ్ ఆల్రెడీ దీని మీద మనకి పార్ట్ త్రీ లో కొంచెం ఇన్ డెప్ గానే వస్తుంది కానీ బేసిక్ లెవెల్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే వీటి నుంచి కూడా మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు తెలుసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్ట
కొన్నిసార్లు మనకి స్ట్రైట్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో అలాగే అగ్రిగర్ డిమాండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ మనకి గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ అండ్ ఎకానమీ ఆల్రెడీ బడ్జెట్ సంబంధించిన బేసిక్ లెవెల్ థింగ్స్ అన్ని కూడా మీకు కవర్ చేశాను లెవెల్ వన్ లో అండ్ దాంట్లో భాగంగా ఎన్సీఆర్టీ కూడా మీరు చూడాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఇది కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అంటే మనకి ఇది కంపల్సరీ మీరు చదవాలి ఎందుకంటే మీటింగ్స్ కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చాయి ఎందుకంటే నాకైతే ఎగ్జాక్ట్ గా రిఫ్లెక్షన్స్ అయితే కనిపించాయి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ నుంచి ఓకే అదేంటంటే చాప్టర్ సిక్స్ ఓపెన్ ఎకానమీ మ్యాక్రో ఎకనమిక్స్ సో దీంట్లో ప్రతి పాయింట్ కూడా చాలా డీటెయిల్ గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం అవుతుంది ఎందుకంటే లైన్ బై లైన్ తీసి అక్కడ పడేశారు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ నుంచి మనకి ఏపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ లో కాబట్టి ఇవి కొంచెం డీటెయిల్ గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం అవుతుంది అండ్ ఇంకోటి నేను చెప్తుంది ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివైజ్ చేయాలి సో ఒకటి రెండు సార్లు చదవకుండా చదివి చదివేయడం కాదు అట్లీస్ట్ మీరు ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ మీరు చదవాలి అప్పుడే మీకు అకౌంట్ అనేది కంప్లీట్ కమెంట్ వస్తుంది అండ్ న్యూస్ పేపర్ కానీ చదివేటప్పుడు బడ్జెట్ టెక్నిక్ సర్వే చదవడం మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అండ్ వీటి నుంచి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చినాయి కాబట్టి వీటి మీద మీరు ఫోకస్ చేయండి సో ఇది ఓవరాల్ గా ఎన్సీఆర్ ఎకానమీ మీకు సింపుల్ గా ఒక ఎయిటీ ఎయిట్ పేజెస్ లో మీకు కవర్ చేశాను యాక్చువల్ అయితే మీకు ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ థర్టీ పేజెస్ ఉంది సో దాన్ని మీకు ఏంటి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు కంప్లీట్ గా ఫిల్టర్ చేసి మీకు డెలివర్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇది మన వెబ్సైట్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టామోజ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ నెక్స్ట్ ఐఎస్ సో దట్స్ 